siguiente programa es para todos. del año 2009, el Centro Educativo Rural La Soledad, ubicado en la vereda La Solita, realizó una celebración en torno al Día de la Antioqueñidad para todos los habitantes de este sector. Bienvenidos a En Archivo, un espacio dedicado a recordar esos eventos y personajes que hacen parte de nuestra historia. del Centro Educativo Rural La Soledad quisieron participar de este evento bailando una danza típica de nuestro departamento para recordar a nuestros ancestros, a nuestra cultura paisa. Thank you. 
de la Universidad de Antioquia seccional suroeste también hizo parte de esta celebración demostrando su talento a todo el público que asistió a este evento a través de la danza también fue una oportunidad para que las candidatas de la segunda versión del reinado del café pudieran presentarse ante el público andino. Con una ronda de preguntas, esas tres niñas desplegaron su simpatía e inteligencia. Tu nombre completo y estás representando cuáles grados. Mi nombre es Jenny Paulina Quiroz y represento los grados cuarto y quinto. ¿Qué te ha motivado Jenny a participar en este segundo reinado del café? ¿Qué importancia le ves? Eh, ¿Te das cuenta de que es algo en beneficio de la misma institución en la cual estás estudiando? ¿Desde qué año estás eh, estudiando acá? Desde tercero. 
¿Y qué esperas de este segundo reinado del café? Ganar. Ganar simplemente, en beneficio de la comunidad. Aplauso para Jenny, nuevamente. Muchas gracias. Les voy a presentar a Mariana. ¿Tu nombre? Me llamo Mariana Álvarez Ramírez, represento el grado segundo y tercero. Grados segundo y tercero, ¿sí? Imparcialmente. Bueno, Mariana, ¿qué es lo que te ha motivado para participar en este reinado? ¿Qué importancia le ves para la, para la escuela a la cual perteneces? ¿Tu familia te ha apoyado? ¿Qué apoyo has recibido por parte de tu papá, de tu mamá? has hecho? ¿Qué has hecho como para darte a conocer en la escuela de que eres eh, la, la, la candidata al segundo reinado del café por parte de segundo y tercero? ¿Qué has hecho? Eh, hacer ventas. Esas ventas que ellas tres hacen son precisamente para recolectar fondos económicos, pero esos fondos económicos son invertidos en la misma escuela. No hay ánimo de lucro de ningún tipo. Vamos con Victoria, representando a preescolar y primero. Victoria, tu nombre completo. Yo soy Victoria Álvarez y Saza y represento al grado preescolar y primero. Tu mami, doña Patricia, ¿cómo te ha apoyado en esta tarea que te has impuesto? ¿Te ha ayudado mucho? Sí. Este vestido tan hermoso, ¿quién te lo hizo? Me lo prestaron. Ah, bueno, es un préstamo, pero te luce muy bien, ¿no? Y los adornos, ¿quién te hizo ese peinado tan hermoso? La espontaneidad de los niños, ustedes la ven, la espontaneidad de Victoria, de una forma espontánea ha dicho pues en qué situación se encuentra acá. A Victoria felicitaciones, a Mariana felicitaciones, lo mismo que a Jenny y ellas son las candidatas al segundo reinado del café. Estas pequeñas candidatas con su simpatía y entusiasmo se tomaron la pasarela para presentarles a los andinos un poco de la tradición paisa a través de unas elaboradas silletas de papel. Cotizas forman parte del traje típico utilizado para los bailes folclóricos. Aplauso del público para Victoria. Que se... El carrier, maletín de cuero, que es empleado por el sexo masculino, es de gran utilidad porque allí guardan sus pertenencias más importantes. El aplauso para Jenny. Viene Alejandra con la significación de el sombrero. El sombrero es una prenda para vestir que sirve para cubrir la cabeza siempre. Siempre lo empleamos nuestro, siempre lo emplean nuestros abuelos. Es más utilizado por los antioqueños. Existen varias clases de sombreros: boleado, aguadeño, cordeliano y costeño. Cabe resaltar que las candidatas de la segunda versión del reinado del café solo realizaron una pequeña presentación durante este evento, pues este reinado culminó en el mes de noviembre de ese mismo año. Por otra parte, nuestro canal comunitario también registró la opinión de los habitantes de esta vereda y los padres de familia en torno a esta celebración. La Asociación de Mujeres de la Vereda La Solita en un trabajo comunitario pues se han vinculado a la celebración de esta fiesta de la antioqueñidad y han preparado unas ricas viandas propias de nuestra culinaria paisa. 
A ustedes una cordial bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, estoy muy agradecida con AUPAN, con la Escuela La Soledad, que nos haya tenido en cuenta a todas las compañeras de Produsol para este gran evento, muy bonito, se lucieron. ¿Qué nos han traído para degustar? Para degustar tenemos uh, galletitas, galletitas de plátano eh, con café y galletitas de plátano solo. Tenemos la torta de banana, tenemos la granola, granola o barra energética. Tenemos bananos, bananos, bananitos deshidratados <ríe> y tenemos el helado de banano. Muy bien. De todo para disfrutar aquí en este toldo de la Asociación de Mujeres de la Vereda La Solita. Y nuestros pasos nos están llevando lentamente al toldo o stand de Sol Sávila, una empresa que ha tenido origen en la vereda La Solita, liderada por mujeres de la comunidad. Edilma Serna, una de las representantes de Sol Sávila. Bienvenida Edilma a la Cámara de Aupán. ¿Cómo ha estado el desarrollo de esta actividad cultural? Muy buenas tardes para todos. El desarrollo de la actividad de Sol Sávila ha estado muy bien. Eh, ha sido un producto muy bien acogido por todos los clientes que nos han comprado hasta ahora. Bueno, Edilma, este acto cultural conlleva pues ese, ese sabor, ese arraigo paisa, sin embargo la vinculación de la comunidad ha sido directa. ¿Ustedes cómo se han vinculado a esta festividad? Nosotros nos vinculamos con unas ventas que mandamos en comestibles, eh, luego también aportamos el 30% de lo que vendimos de nuestros productos a la Escuela La Soledad. ¿Qué productos han ofrecido? Eh, estamos ofreciendo el jabón sólido, estamos ofreciendo el champú y el jabón líquido antibacterial. Hechos fabricados netamente en la vereda. Sí señor, es un producto totalmente natural. ¿Y qué, qué puntos de distribución tienes, tienes actualmente? En el municipio tenemos en el almacén Cadir y cada 15 días salimos al parque en un toldo que tenemos. A Edilma muchas gracias y continuamos con la fiesta de la antioqueñidad desde el Centro Educativo Rural La Soledad. Una forma diferente de disfrutar en familia, de gozársela, de pasarla sabroso en compañía de nuestros padres, de nuestros amigos, nuestros hijos. Y aquí está, la familia paisa netamente, ustedes lo ven ahí. Bienvenidos y bienvenidas por acá. Gracias, lo mismo. ¿Cómo lo han pasado? Muy bien, ¿y usted? No, muy bien, disfrutando. Gracias a mi Dios, mucho que me alegro con mi familia, véala. Eh, ¿Le ha gustado mucho el evento? Mucho, mucho, demasiado, estábamos buenos. ¿Hacía rato que no se veía algo así acá? Es que los años que yo vivo por aquí no se ha llegado a ver, si no voy. Nos gusta que nos diga eso, muchas gracias. Eh, siempre a la orden por aquí. ¿De dónde vino usted? Ahí a la bajita de la carra de, de la Juan de Chocolo. Ah, sí, vecina, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Y el señor, cómo lo ha pasado? ¿Cómo se lo ha disfrutado? Muy bien, he disfrutado muy bien, una actividad toda muy, muy chéveres, las grabaciones todas muy especiales también. Qué bueno, nos encanta, nos encanta que disfrute. ¿Cuánto tiempo hace que vive en la vereda? Hace 34 años. Y en esos 34 años había visto poco de esto. ¿Acá en la vereda? No, sí, antes había habido también otra actividad hace para unos nueve o diez años. También una actividad también eh, campesina, así también. Muy buenas noches para todos. Eh, estamos pasando muy buenos. Yo soy el papá de Mariana Álvarez, la presentante de cuarto y de tercero, perdón, y segundo. Eh, estamos pregando a conseguir fondos para la escuela, es para los niños más pobres. Espero que vengan aquí a la comunidad, nos visiten, para que pasen un rato agradable. Es muy bueno venir aquí, tenemos unos profesores excelentes, gracias a Dios no tenemos que dejar de ellos. Es muy buena la vereda, es muy sana y una vez más los invito a que participen de la fiesta. ¿La vereda que produce? ¿Esa tierra rica de la región que produce? En estos momentos produce mucho, está produciendo el café, el plátano, hay varias variedades de cultivos, hay microempresas que están saliendo adelante. Muchas variedades de, de cultivos se realizan aquí en la comunidad. Nacido y criado en la solita, ¿no? Sí, gracias a Dios nací aquí. 
eh, tenía para ahí tres días de haber nacido cuando ya llegamos hasta aquí a la vereda y tengo 31 años y eso hace que vivo aquí en la vereda. Hemos llegado al final de este programa, los espero en la próxima para que sigamos reviviendo la historia de nuestro municipio. Feliz noche para todos.